പിടി ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനി അതിനെ കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കോഴി വറുത്തരച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സിൽ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കോഴിയുടെ ഒരു കാ കിലോ കോഴി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് പെരട്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇടാം ഒരു കാ കിലോ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇട്ടു പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഒരു ചെറിയ സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ഇപ്പം ഇത്രയും നമുക്ക് പരട്ടി ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നന്നായിട്ടിത് പരട്ടി വെക്കണമാണ് ആ ഇറച്ചിയിൽ അപ്പം ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ പരട്ടി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പരട്ടി നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് വെക്കാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമേ അപ്പോൾ അതായത് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല വറുത്തരച്ച നല്ല ഗ്രേവി വേണം അതായത് നമ്മൾ പിടി കഴിക്കുമ്പം പിടി ആ ഗ്രേവിയിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന് നല്ല പിടി ചാലിച്ച് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് നല്ലതായിട്ട് ഗ്രേവി വേണം അപ്പോൾ അതിന് വറുത്തരയ്ക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു മുറി തേങ്ങ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറിവേപ്പില ഈ ഗരം മസാലപ്പൊടിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ സ്പൈസസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക ജീരകം കുരുമുളക് തക്കോലം പെരുഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതെല്ലാ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തേങ്ങയും കറിവേപ്പിലയും കുരുമുളകും കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ വഴറ്റിയിട്ട് അത് ലാസ്റ്റ് വേണം പൊടികൾ ചേർത്ത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തേങ്ങയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുരുമുളക് മുഴുവൻ കുരുമുളകും ഒരു രണ്ടല്ലി ചുവന്നുള്ളി ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ചെറു ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതിനകത്തോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നല്ല ആ അരപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ വറുത്തരയ്ക്കുന്നതിലാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്ത് എടുക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പം കണ്ട തേങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ പൊടികളെല്ലാം അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തു മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി അപ്പം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ല ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവണം ഇത് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മൂക്കാനുണ്ടല്ലോ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി ഒന്ന് വെള്ളം തൊടാതെ നമ്മളിത് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്ത് അരച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളവും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ മാ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിക്കനകത്തോട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് അരപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല ഗ്രേവി തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് എല്ലാം കലക്കി അരപ്പൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എല്ലാം കലക്കി അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട
ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് കൊഴി കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ആ അരപ്പുണ്ടല്ലോ ബാക്കി കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറി കുറച്ച് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് നീണ്ടായിരിക്കുന്നേ നമുക്ക് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടണം ഏഹ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ അരച്ച അല്ല അരപ്പ് ബാക്കിയും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി ഇത് വേവിക്കാം ബാക്കി അരപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഈ അരപ്പിൽ കിടന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വേവണം വെന്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് കുറുകി എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് പിടിയും നമ്മുടെ റെഡിയാണ് കോഴിക്കറി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ലെസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ കണ്ടിട